ايوه يا بنتي لا طبعا الموضوع مضايقني جدا يعني اه ماشي انا عايزه ابقى ام كويسه وكل حاجه لكن في الاخر برضو ببص في المرايه شعري بيقع شكلي تعبان جسمي نفسه كل شكلي كده مش عاجبني يعني ايه الحل دلوقتي بتقولي ايه مامي ميك اوفر ايه الموضوع ده طب اقفلي اقفلي لما اروح اشوف ايه الحكايه دي لما نعمل سيرش بقى على الموضوع مامي ميك اوفر ايه ايه يا جماعه الكلام ده مكتوب كلام كتير قوي وتفاصيل كتير قوي عن عمليات و... وحاجات انا عماله ابص كده مش مصدقه نفسي لا مش ده المقصود خالص المامي ميك اوفر ده حلو جدا بس خليه على جنب تعالوا نعرف ازاي نعمل مامي ميك اوفر من البيت وانا اللي هقول لكم نعمله ازاي ونعمله سوا اول حاجه هتجيبي الورقه والقلم عارفين كده ورقه وقلم يا ست الكل هو ده المطلوب تجيبي نوت بوك لذيذه كده ودلوعه زي كده وتدلعي نفسك وقلم لذيذ بتحبيه وتكتبي تو دو ليست شويه خطوات مطلوبه منك هتكتبيها هي اللي هتعمليها وكمان هتكتبي ليست اوف شوبينج شويه حاجات هتشتريها لنفسك زي ما بتشتري حاجات للبيبي صحيح المصاريف هتكون تقيله حبتين بس لازم نكون عاملين حسابنا على الموضوع ده من قبلها زي ما بنعمل حسابنا على مصاريف حاجه البيبي نعمل حسابنا على مصاريف حاجتنا اللي هترجعنا تاني وتخلينا امهات حلوين قوي واولادنا يبقوا فخورين بينا الروتين بتاعك لازم تحافظي عليه هتقولي لي مفيش وقت هقول لك الموضوع بسيط جدا تحطي الحاجات جنبك جنب الحوض اللي بتغسلي عليه وشك يكون فيه الغسوله اللي انت بتستخدميه وقبل ما تنامي في كريم العين موجود جنبك وكريم الوش علشان لما تحطي على عينيكي ده هيفرق جدا لانه تقريبا انت ما بتناميش في الاول فعلشان كده عينيكي بيبان عليها الارهاق الرهيب وتشربي ميه كتير قوي تعالوا اوريكم كريم العين اللي معايا النهارده انا معايا كريم العين من لانكوم هو بيتحط على العين كده ونعمل طبطبه عارفين لقيت الطبطبه هو ده المقصود بالظبط كل يوم تطبطبي على نفسك كده قبل ما تنامي عارفين السبورت سيستم السيستم كده ومجموعه الناس اللي حواليكي اللي بتساعدك انك تكملي افتكريهم كويس قوي وظبطي معاهم المهام مش عيب خالص انك تلجئي للمساعده يعني علشان تعرفي تنامي اربع ساعات حلوين كده لما البيبي يبدا بقى ينام الصبح محتاجه ان حد يقعد معاه وتبقي مطمنه السبورت سيستم ده هو سر جمالك علشان كده بقى تتفقي مع الناس اللي هتساعدك سواء بقى مامتك صاحبتك حتى جوزك اختك ايا كان المهم ان يبقى في حد بيساعدك عشان تقدري تنامي حبه ساعات حلوين وتقدري تكملي اولا هتكوني اجمل ثانيا هتقدري تبقي ام احسن وتقدري تهتمي بالبيبي اكتر لما تصحي من النوم مش هوصيكوا بقى على الرضاعه الطبيعيه قد ايه الرضاعه الطبيعيه دي هي من اكتر الحاجات اللي هتساعدك على المامي ميك اوفر يعني ايه بتساعدنا على المامي ميك اوفر عارفين ان الرضاعه الطبيعيه بتفيد البيبي واحسن لمناعته والكلام ده كله سمعناه كتير قوي لكن ممكن نكون مش عارفين او بنسمع لاول مره ان الرضاعه الطبيعيه مفيده للام كمان تخيلي ان الرضاعه الطبيعيه هتحميكي من امراض كتير قوي زي لا قدر الله الامراض السرطانيه سرطان الثدي من الحاجات اللي بتقل نسبه حدوثها جامد جدا لو بترضعي طبيعي مش بس كده كمان بتخليكي تخسي الرضاعه بتساعد على حرق الدهون مهما اكلتي بس طبعا نخلي بالنا شويه ويبقى في اختيارات صحيه هتلاقي ان بتحرقي دهون اكنك بتلعبي رياضه صحيح بتتوجعي شويه كده اول كام يوم مع رضاعة خاصة لو والدة سي سكشن او ولادة قيصرية الوجع بيكون مؤلم شوية مع الرضاعة بس ده معناه انك بتخفي وبترجعي احسن من الاول بتستحملي حبتين صدقيني هتفرق معاكي قوي وما تنسيش كوباية اليانسون هتديكي شباب وانوثة وهتديكي كمان انها مضرة للبن فهتزود اللبن وهتقدري ترضعي ابنك او بنتك بسهولة وحاجة مهمة جدا بالنسبة للرضاعة الطبيعية هي كريم النيبلز او بلسم الرضاعة لما بنستخدم كريم للنيبلز او لحلمات الصدر بعد الرضاعة ده بيفرق جدا عشان التشققات والوجع اللي بيأذي الام وبيخليها مش قادره تستحمل الرضاعه لو استخدمتي الكريم ده يمكن حتى من اخر شهر في الحمل طبعا تحت اشراف الطبيب وبعد الولاده بقى تستخدميه عادي جدا على ضمانتي مفيش اي مشكله وتقدري ان انت تستخدميه بعد كل رضعه ومهم قوي لو هو الكريم ده مش بيحتاج يتشطف علشان هيسهل عليكي جدا في استخدامه من الكريمات دي لانولين كريم اللي هو بيتجاب اونلاين هو فكرته انه مش موجود قوي في مصر فدي مشكلته الوحيده لكن هي وفعال جدا بس متوفر اونلاين في كل حته تقريبا وفي كمان كريم نيبلز برده اللي هو مستلى هايل ومتوفر في كل الصيدليات وكمان فعال جدا في الموضوع ده بالمناسبه حقيقي مفيش احسن من الولاده الطبيعيه الا لو اجبرنا على كده او الدكتور هو اللي قال الحاله لازم تستحق الولاده القيصريه ساعتها مفيش اختيار تاني لكن الولاده الطبيعيه فعلا بتحفز انك تستردي صحتك احسن والبطن بتكون احسن والكلام ده كله على الرغم من ان انا ضد حزام البطن اللي بيتلبس 
خالص سواء ولاده قيصريه او طبيعيه علشان بيقولوا وانا اقتنعت بالدراسات اللي بيتقال فيها كده انه بيرجع الرحم في غير مكانه المهم ان انا عايزه اقول لكم ان الولاده الطبيعيه صحيح بطنها احسن ولكن احنا برضو البطن اللي هي بعد الولاده السيزيرين ليها حلول عندنا ومفيش حاجه تقف قدامنا ونيجي بقى للبطن ما بعد الولاده حل الموضوع ده ان احنا من واحنا في الحمل في اخره نبدا نستخدم اي كريم او سيرم للستريتش ماركس وكمان بعد الولاده ننتظم عليه جدا مرتين في اليوم الصبح وبالليل اعتبري كده زي ما انت بتاخدي الفطار بتاعك والعشاء بتاعك لازم تحطي السيرم اللي هو انتي ستريتش ماركس او ضد الستريتش ماركس النهارده مع هي سيرم مستلة خطير وسريع الامتصاص وسهل جدا في الاستخدام وبنعمل مساج على البطن ومع الوقت فعلا بيحارب الستريتش ماركس او علامات التمدد اللي ممكن تكون ظهرت بسبب الحمل والولاده وفي مشاكل تانية كتير قوي بتقابلنا زي تساقط الشعر بطريقة رهيبة جدا مع فترة الرضاعة وفترة ما بعد الولادة وكمان الظهر على طول ظهري وجعني على طول ببقى مش قادرة اغير للبيبي ببقى تعبانة من اقل مجهود امسك شنطة البيبي اللي هي بتبقى تقيلة جدا الاقي ايدي على طول وجعاني الحاجات دي كلها حلها بسيط جدا اني اكمل على فيتامينات الحمل وافضل استخدمها في فترة الرضاعة ليه مش اي فيتامينات لانه هي لازم تكون امنة لفترة الرضاعة علشان لما توصل للبيبي فزيها زي فترة الحمل نقدر نفضل ماشيين على بريجنا كير وبريجنا كير في منه انواع بتبقى مخصصه للرضاعه ولو هي مش متوفره اقدر اكمل على الانواع اللي هي مكتوب عليها فور بريجنسي او للحمل كمان اوستيو كير من الحاجات اللي الدكاتره آه امراض النساء بيكتبوها وقت الحمل وحلو قوي ان احنا نكمل عليها فتره الرضاعه لان هي مليانه زنك ومغنيسيوم وفيتامين دي بجد بيكون كويس قوي انه يعوض التعب للفتره دي آه جل الصبار ممكن اجيبه مثلا من الحاج عرفه عموما جل الصبار من الحاجات الامنه جدا استخدمها على بشرتي وشعري في فترة الرضاعة وحتى في فترة الحمل لأنه منتج طبيعي وما فيهوش أي حاجة وآمن وهيفيد جدا الشعر والبشرة. من الحاجات المهمة جدا كمان السيرم اللي بحطه على شعري، سيرم دوكراي ده مثلا من الحاجات اللي أنا بستخدمها وبحبها قوي لأنه بيعالج إن الشعر يكبر أو يعجز وطبعا في فترة ما بعد الولادة من أكتر الحاجات اللي بتحصل للشعر كل علامات العجز أو الكبر ملهاش علاقة بالسن ليها علاقة بالأعراض. عارفين كده أغنية تامر حسني من النهاردة هدلعني عايزة ده الأتيتيود أو التعامل اللي تتعاملي بيه مع نفسك، دلعي نفسك قوي اشتري البادي سبلاش اللي بتحبيه أي نوع بقى وحطي كده دلعي نفسك رشي على نفسك كده وفوقي كده واغسلي وشك وخليكي كده مبتسمه للحياه وارجع اقول لك بس ما ترشيش جامد قوي عشان الريحه الجامده قوي ممكن تاذي البيبي او تسبب حساسيه يعني خليكي معتدله بس في نفس الوقت دلعي نفسك على الاخر وزي ما قلت لكم قبل ما تنامي حطوا كريم العين هرجع افكركم حطوا كريم الوش كمان ما تلاقيش يعني لو بتستخدميه لان غالبا الاربع ساعات اللي هتناميهم دول هتبقي مش بترضعي فيهم فانت حطيتي كريم وتصحي بعدها ترضعي بعد اربع ساعات مثلا فده هايل كويس قوي مفيش اللي هو حطيتيه ورضعتي على طول حتى لو حطيتيه ورضعتي على طول مفيش القلق الكبير انا معايا كريم من لانكوم الهاند جل من الحاجات المهمه قوي اللي تبقى دايما جنبك على الكماد اللي جنبك علشان تروحي حاطه ومستخدمه طول الوقت لحد ما تقومي تغسلي ايدك لانك في اوقات بجد ما بيبقاش عندك الثانيه اللي تقومي تغسلي ايدك فيها واخر حاجه فرشه الشعر حاولي تجيبي فرشه طريه جدا وبلاستيك علشان شعرك ما يتقطعش لانه هيكون ضعيف في الفتره دي او تستخدمي مش واسع وفي الاخر بقى لو لسه حاسه انك عايزه تعملي المامي ميك اوفر روحي اعمليه مفيش مشكله ده موضوع تاني خالص لكن المامي ميك اوفر اللي من جوه البيت ده مفيش هزار ولازم تعمليه فورا وما تنسوش تعملوا شير ولايك لو عجبكم الفيديو